Один из портретов Саски – поколенный эрмитажный портрет в виде флоры, античной богини весны и цветов, 1634 год. Женское обаяние составляет суть этого знаменитого произведения. Внешность Саски здесь та же, которую мы знаем по предыдущим портретам. Лицо ее безмятежно, с легкой затаенной улыбкой, с прозрачным, ласковым и внимательным взглядом, направленным немного ниже и левее зрителя. Замысел берлинского рисунка и поза дрезденского портрета как бы объединились в картине Эрмитажа. Увенчанная цветами, Саския Флора выступает за изобразительной поверхностью справа налево на фоне таинственной тьмы. В поколенном портрете Флоры Рембрандт дает поэтический портрет своей молодой жены, стремясь выразить всю силу своего чувства в наивном и трогательном стремлении, как можно лучше украсить ее изображение. Широкий силуэт ее фигуры кажется изящным, он свободно размещается на картине, оставляя много места справа и особенно слева, освещенный куст зелени в правом углу. И увитые яркими цветами жезл в левой части картины не заполняют пространство, а лишь подчеркивают глубину. Пышная златотканная одежда, в которой тонет тоненькая фигурка, саски, увитые цветами жезл, который она держит в правой руке и цветочный венец в распущенных волосах, делают ее похожей на какую-то сказочную принцессу в образе которой художник запечатлел не столько портрет самой Саски, сколько портрет своей любви. Придерживая на груди левой рукой зеленый шелковый плащ, Саския, слегка наклонив голову, повернула к нам свое простое, но прекрасное лицо и замерла на месте, стоя к зрителю немного боком. Полная личка Саски, ее круглые глазки и пухлые губки мы без труда узнаем. Рембрандт их так любил и так охотно передавал именно такими, какими видел. Но одного сходства мало. Портрет Саски должен ласкать и радовать глаз. Он должен быть праздником для созерцающего. И зачарованной красотой своей 22-летней жены, художник самозабвенно окаймляет ее лицо лопанами распущенных волос, подчеркивая женственную прелесть ее облика, ее красочным окружением. Головку Саски венчает цветочная гирлянда, гармонирующая с нежным румянцем щел. Как будто бы только что сорванные, свежие яркие цветы венка и жезла выносят радостную ноту в общий холодноватый колорит картины. И наш взгляд скользит по богатейшим переливам светло-зеленого атласа и пестрой отделке ее длинного пышного одеяния, по серебряному шитью, украшающему рукав, и снова поднимаясь вверх, встречает богатые формы тюльпанов в венке. Написано это безо всякой мелочности, которой было еще так много в ранних портретах Рембрандта, например, в портрете отца, смело и свободно ложатся в разных направлениях маски густой краски. Костюм Саски фантастичен, но все, что мы видим, несомненно, не выдумано, а написано с натуры. Рембрандт начал собирать обширную коллекцию восточных тканей, оружия, всевозможных предметов искусства, в том числе прикладного, который он пользовался для изображения деталей в своих картинах. И, конечно, как истинный голландец, он со вкусом передавал массивность тяжелых тканей, сверкание серебряных нитей, нежность тюльпанов. 